Cześć wszystkim. Tematem dzisiejszego odcinka będzie Olsik w pięciu smak świata. Nie smakach, nie to nie kurczak, światach. Więc wybiorę pięć światów i narysuję siebie jako postać należącą do tego świata. Przepraszam za tą brutalną scenę, która przed chwilą się tutaj odbywała, ale owca walczy po prostu o swoje terytorium. Nie możemy jej za to winić. Ona patrzy. Pomyślałam, że fajnie by było jakby rysunki do tego odcinka zrobić w samym line arcie, żeby ten line art był dopracowany i było dużo cieni, cienkopisem. Tak. Jeśli chodzi o wybrane światy, to standardowo będzie to Harry Potter i Płaca Pierścień. Nie, proszę, tylko nie to! Ustalmy, że te światy są naprawdę wspaniale skonstruowane, są bardzo ciekawe, są już kultowe wręcz, no ale ile można? W każdym razie, istnieje wiele ciekawych światów, w którym chciałabym e, spróbować swoich sił, zobaczyć jak bym wyglądała. E, I jednym z tych światów jest świat stworzony przez Polaka. Wspaniały. Niesamowity świat Andrzeja Sapkowskiego, czyli Wiedźmin. Przeczytałam parę książek, w grę nie grałam, ale patrzyłam jak ludzie grali. Co ja poradzę, że jestem cienka w grach, cienka jak sik pająka. Niemniej uwielbiam klimat tego świata i główną postać, czyli Geralta, ale uznałam, że nie chcę być w Siri albo żeńską wersją Geralta. Nie, nie. Fajnie by było, jakbym była strzygą, czyli potworem, z którym musi Geralt walczyć. Ustalmy, że bycie pozytywnymi bohaterami jest przereklamowane. Strzyga to taka postać, która rodzi się z dwoma duszami i swoje życie przeżywa jakby kierując się tą duszą ludzką, dobrą i dopiero wtedy, kiedy ta dusza umiera, to jakby na jaw wychodzi ta dusza, która w środku cały czas się kryła i jest to właśnie dusza demona. I zazwyczaj strzygi się mszczą na tych, którzy zrobili im krzywdę za życia. Wykorzystałam wizerunek Geralta z jakiegoś yy, zdjęcia z gry, więc proszę tutaj się mi nie czepiać o jakieś szczegóły stroju czy coś, ok? Drugi świat to świat... Sherlocka, ale tego Sherlocka z serialu. Jeśli chodzi o historię o tym genialnym detektywie, to przeczytałam parę książek, e, oglądałam filmy, a serialu obejrzałam tylko parę odcinków, ale zdecydowanie uważam, że e, Benedict Cumberbatch, Cucumber Patch, czy coś, czy jak oni tam na niego wołają, jest tak idealnym odzwierciedleniem Sherlocka, tak świetnie pasuje jego wygląd do tej postaci, że, że to, jest, to jest mój mistrz. Sherlocka rysowałam zdjęcia, próbując uchwycić jego podobieństwo. Siebie też starałam się zdjęcia, ale oczywiście, jak zwykle mi nie wyszło, jak próbuję siebie rysować, nigdy, nigdy nie jestem podobna. Takie już, taki już mój los, takie życie, no. Myślę, że nie do końca muszę być głównym bohaterem historii. Dobrze się czuję jako przyjaciel, taki powiernik. No, a Watson był dla Sherlocka takim powiernikiem. Tutaj spisywał, dokumentował jego przygody. Czy jakoś tak, nie pamiętam już za dobrze, bo w sumie dość dawno temu Czytałam książki. Tak czy siak, chłop też miał łeb, też był spostrzegawczy i umiał pisać i był lekarzem i był super. Więc tak, chcę być Walsonem. <śmiech> jako trzeci świat chciałam wybrać uniwersum Marvela i zastanawiałam się, czy widziałabym siebie w roli jakiejś super bohaterki z cycem na wierzchu, taka silna baba. <śmiech> wszystko do mnie nie pasuje. I wtedy pomyślałam sobie Strażnicy Galaktyki. Grud! Jeżeli pomyślicie nad tym chwilę, to dojdziecie do takiego samego wniosku, że nie ma chyba w świecie Marvela bardziej pasującej do mnie postaci, bo przecież on jest zrobiony z drewna! Jest drzewem chodzącym! Like! To ja! Ale nie, że jestem sztywna, nie? No bo chyba wiecie, że ja kocham drzewa i naturę, więc taki gród byłby super, bo on może sobie wytworzyć ze swoich rąk piękne zielone liście i jakieś światełko, coś się latające. Ale przede wszystkim, że najważniejsza dla niego jest przyjaźń. Dlatego jestem sobie ja jako Gruls. 
Od razu zaznaczę, że pomysły na te światy zaczerpnęłam od Was, bo napisałam na moim Facebooku post z prośbą, żebyście mi pisali, jakie są Wasze ulubione światy i Część osób napisała, że ich ulubionym światem jest Chodź się ze mną pobawić Nie mogę się z tobą bawić Nie jestem oswojony Zamarzyło mi się, żeby być takim małym księciem, właściwie księżniczką e, Osobą, która chce poznawać nowe miejsca, nowych ludzi, nowe stworzenia Szukać sensu Żeby wszystko do siebie w miarę pasowało, zamiast róży Narysowałam kaktusa, bo hej, też ma kolce, nie? a taki bardziej e, męsko-osobowy się wydaje. Róża jest kobieca, a tak kaktus to z facetem trochę się kojarzy. I ostatni świat, który mam dla Was przygotowany. Tu mnóstwo osób pisało na fejsie, żebym zrobiła rysunek z 13 powodów, czyli 13 reasons why. Jak przegrywałam pliki z karty na komputer, to niestety się nadpisały, więc y, Początek powstawania rysunku mi zjadło, dlatego postanowiłam rysować inny rysunek i ten ze mną pokażę później, w drugiej kolejności. Jeśli chodzi o serial, to muszę przyznać, że jest naprawdę mocny i wciągnął mnie bez reszty. Trochę ciężko mi się to oglądało, bo uważam, że samobójstwo nigdy nie jest opcją. Życie jest zbyt nieprzewidywalne i tak wiele potrafi się zmieniać, że kończenie tego życia jest po prostu głupotą. Jest to temat trudny, ale dobrze, że ten serial poruszył ten temat. Ludzie powinni więcej wiedzieć o takich sytuacjach i też mieć większą świadomość uczuć innych osób. Myślałam sobie, że jeżeli byłabym postacią z tego świata, to nie byłabym jedną z tych, którzy zaszkodzili głównej bohaterce. Jeżeli już miałabym się znaleźć na jednej z kaset, to moją winą mogłoby być bagatelizowanie problemu głównej bohaterki. Bo to trochę brzmi jak ja. Ja ogólnie nie smucę się raczej. Moje smutki trwają maksymalnie jedną dobę i bardzo szybko z nich zawsze wychodzę. Więc kiedy ktoś inny przeżywa smutki dłużej, to owszem staram się współodczuwać, ale w pewnym momencie po prostu zaczynam tracić cierpliwość yy, i, i mogę po prostu bagatelizować problem. Wiem, że nie jest to dobre, ale właśnie z tego powodu ludzie zapisują się do psychologów, do specjalistów, ponieważ zwykły człowieczek może po prostu nie wiedzieć, jak poradzić sobie z takim przewlekłym stanem, kiedy ktoś yy, no nie radzi sobie z otaczającą go rzeczywistością. Tak więc na pewno bym nie zignorowała problemu, ale próbowałabym ten problem przedstawić jako błahostkę, pokazać, że to jest tylko krótki etap w życiu i że to, co przyjdzie później, może być lepsze i że tak naprawdę nigdy nie wiadomo, co się stanie. No dobra, to jeśli chodzi o Was, chciałabym, żebyście do następnego odcinka narysowali mnie, w jakimś jeszcze innym świecie, żebyście coś wymyślili. Będzie mi bardzo miło zobaczyć siebie w Waszym wykonaniu. Rysunki wysyłajcie na osikowamałpa.gmail.com i nie zapomnijcie się podpisać. A jeszcze też trochę osób pytało, czemu owcy nie było w poprzednim odcinku. Owca była ze mną na spotkaniu z widzami w Centrum Sztuki w Oławie. I pojechałam tam samochodem, ale jak już wracałam, to busem. I żeby nie targać wszystkich klamotów ze sobą, to po prostu wsadziłam te rzeczy do samochodu. Samochodem też wracała ta paczka, którą dostałam od Mai i Jaśminy. I obiecałam otworzyć na odcinku. Proszę bardzo, przedstawiam sekrety, które kryje wielka paczucha. Marzyłam o czymś takim! O, ale super! Wow, tyle starań, tyle pięknych prezentów, dziękuję! Ja mam najlepszych widzów na tym świecie. Ok, to widzimy się w czwartek o 18. Dzięki za Waszą uwagę, trzymajcie się i pa 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 pa! Ustalmy, żebyście posłuchali.
Ustalmy, że bycie pozytywnego ba... Ma, ba, 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 Wysłów się! O, mój ciekawy, mam coś w nosie? Serwuj zwykle, mam z tym problem.